எல்லாம <laughs> விஜய் உதயநிதிக்கு எதிராக வளர்ந்துட்டு இருக்காரா விஜய் வந்து உதயநிதிக்கு எதிராக வளர்ந்துட்டு இருக்காரா இல்ல திமுக எதிராக வளர்ந்துட்டு இருக்காரா இல்ல பிஜேபிக்கு எதிராக கூட வளர்ந்துட்டு இருக்காரா தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ்ல தான் அவருடைய ஏரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் சென்ட்ரலை பத்தி அவர் நினைக்கிற மாதிரி தெரியல இருபத்தி ஆறு அவருடைய நோக்கமா இருக்கலாம் அதுக்கு ஏற்றபடி காய்களை அவர் நகர்த்துறாருன்னு நினைக்கிறேன் பட் அது வந்து உதயநிதிக்கு எதிரான காய்கள் எல்லாம் நாளைக்கு நிச்சயமா டிஎம்கே வந்து ஒரு டாமினன் பார்ட்டி எதிர்காலத்தில் வந்து ஸ்டாலினோட வரிசை உதயநிதி எல்லாருக்கும் தெரியும் நேச்சுரலி விஜய் வந்து கூட்டணி வந்து ஸ்டாலின் கூட 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 வந்து ஒரு வேகம் தெரியுது அரசியல் வர வேண்டிய வேகம் தெரியுது ஆனா அந்த வேகத்துக்கு ஏற்ப தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அவர் எழுபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி மாத்தி வச்சுக்க போறாருன்றத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பாக்கணும் வணக்கம் ஆகையன் தமிழ் நேர்களே விஜய் அரசியல் பயணம் எப்படி இருக்கும் அதற்கு லியோ வழி வகுத்திருக்கிறதா இதை பற்றி பேசுவதற்காக பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் இங்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு பிரியன் வணக்கம் சார் விஜய் ஒரு அரசியல் ஆசையை காமிச்சிட்டு வந்திருக்காரு நிச்சயமா ஒரு அரசியல் பயணம் போவாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறார் அந்த மாதிரி லியோ படம் வந்தபோது கூட அது ஐநூறு கோடி போகுமா ஆயிரம் கோடி போகுமா அப்படின்னு செல்லப்பட்ட விஷயங்கள் கூட அவருக்கு எவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கும் அரசியல் செல்வாக்கு உதவுமா அப்படிங்கறத தான் காமிச்சது அந்த படம் அவருக்கு ஒரு அரசியல் செல்வாக்கை உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கிருக்கும் <laughs> 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 கலப்பிட்டு ஏதோ தான் அரசியல் குதிக்க போற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்திருந்தார் பட் இந்த தடவை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸாவே வந்து அரசியல் வந்துருவார் போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்திருக்காது விஜய் மக்கள் மன்றம் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா மாவட்ட தலைவர் எல்லாம் கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடுறது எல்லோரையும் ஆர்கனைஸ் பண்றது வந்து பூத் கமிட்டியை ஃபாலோ பர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்றது ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பல தலைவர்கள் படங்களுக்கு பிறந்த நாளை கொண்டாடுங்கன்னு சொல்றது அது பெரியார் அண்ணா பெரியார் அம்பேத்கர் காமராஜர் இவங்களுடைய அந்த பேச்சுக்கள் அல்லது அவங்களுடைய பாலிசி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நம்ம கட்சிக்கு ஒரு பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொண்டுறது பேசுறது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த பாட்டி அவர் கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கும் எஸ்பெஷலி கருணாநிதி ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்து போன பிறகு அவருடைய அரசியல் ஆசை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் இந்த லியோ வெற்றி வந்து அவருக்கு வந்து இந்த லியோ பட வெளியீட்டு விழா விஷயத்திலேயே அது பாடல் வெளியீட்டு விழாகட்டும் இல்ல அது தியேட்டர்ல வந்து அஞ்சு ஷோ நாலு ஷோ விஷயமாகட்டும் எல்லாமே அவருக்கு வந்து ஒரு அவருக்கு பப்ளிசிட்டி கூட்டுற ஒரு விஷயமா தான் போறத பாக்குறோம் படமும் வந்து நிச்சயமா ஒரு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறத பாக்குறோம் அது ஜெயலலிதோட வசூல்ல வந்து குறைவா இருக்கு அதிகமா இருக்கான்றது ஒரு கான்ட்ரவர்சியா இருந்தா கூட அது நல்ல வசூல் அப்படின்றதுல எந்த வித மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காரு அதே சமயம் கட்சியே ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு இப்போ முந்தி இருந்ததோட இப்போ வந்து அவருக்கு அந்த எண்ணம் இன்னும் கொஞ்சம் வலுவாக வந்து இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இண்டிகேஷன் தெரிஞ்சது முக்கியமாக ஆடியோ லான்ச் நடக்கல ஆடியோ லான்ச் நடக்கல அதுக்கு பல காரணம் அது சதி சதி பண்ணாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி பேச்சு இருந்தது அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் ஷோ எப்போ போடுறது ஏழு மணியா ஒன்பது மணியா நாலு மணியா காத்தால இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அதனால அவருக்கு எதிராக அரசாங்கம் இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்ட இல்ல அந்த மாதிரி
வெளியீட்டு விழா இந்த மாதிரி கூட்டம் சேர்க்கிற விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஷோ வெளியிடுறது நாலு மணி யாருக்குமே பர்மிஷன் கொடுக்க ஜெயிலில் கூட ஒன்பது மணி ஷோலேயும் தான் கொடுத்தாங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஷோ போட்டுக்கலாம் கொடுத்தாங்க இவருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஏழு மணி நாலு மணி ஏழு மணி கிடையாதுன்னு கோர்ட்டும் ஏழு மணி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு பின்னாடி வந்து கவர்மெண்ட் இருந்ததா அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற திமுக கவர்மெண்ட் அல்லது உதயநிதி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த படம் உதயநிதி ரிலீஸ் கிடையாது லியோ வந்து அவங்க ரெட் ஜெயின் ரிலீஸ் கிடையாது ஸோ அதனால வந்து எல்லா விதமான இடைஞ்சல்களும் இந்த கவர்மெண்ட் பண்ணுதோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்து பப்ளிக் டொமைன்ல உருவாயிடுச்சு ஆனா அது உண்மையா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது ஆனா ஏதோ உதயநிதிக்கு எதிராக எதிராக விஜய் இருக்காரோ இருக்காரோ அப்படின்னு இருக்காரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிம்பம் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பிம்பம் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து நாளைக்கு விஜய் வந்தா உதயநிதிக்கு அது பிரச்சனை வந்துருமோ அப்படின்ற மாதிரி திமுக பயப்படுதோ அதனால வந்து விஜய் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அவருக்கு ஒரு தலைக்கர்களை போட்டுட்டே இருக்காங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணம் உருவாயிருக்கு அதனால அது உண்மையா பொய்யா உண்மையான்றது எனக்கு சந்தேகமான ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லுங்க அது விஜய் உதயநிதிக்கு எதிராக வளர்ந்துட்டு இருக்காரா அந்த மாதிரி நான் வந்து விஜய் விஜய் வந்து உதயநிதிக்கு எதிராக வளர்ந்துட்டு இருக்காரா இல்ல திமுக எதிராக வளர்ந்துட்டு இருக்காரா இல்ல பிஜேபி க்கு எதிராக கூட வளர்ந்துட்டு இருக்காரான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிச்சயமாக விஜயுடைய மைண்ட் செட்டும் பிஜேபியோட மைண்ட் செட்டும் எந்த இடத்துலயும் மீட் ஆகிறதுக்கான ஒத்து போறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இது இவரை வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி வசனங்கள்லாம் வச்ச போது ராஜா எச் ராஜா இவர் என்ன சொன்னாரு ஜோசப் விஜய் கூப்பிட்டாரு இவர அவரோட 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 கம்யூனிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணி கூப்பிட்டாரு அவரு அதனால வந்து இவருக்கு வந்து இவருடைய அந்த பெரியார் பெரியார் பிரின்சிபல் அம்பேத்கரோட பிரின்சிபல் காமராஜோட பிரின்சிபல் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் அதெல்லாம் கலந்து கட்டி நம்ம கட்சிக்கு ஒரு கொள்கையை உருவாக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல விஜய் இருக்கார் பெரியார் நீங்க எடுத்த உடனே பாஜக தூரம் போயிடுவாங்கல்ல அதோட அவங்க இது முடிவு போச்சு ஆக்சுவலா பெரியார் என்ன கிட்ட வரமாட்டாங்க அவங்க அம்பேத்கர்னா கூட ஏதோ ஒரு அதுக்கு ஒரு சாயம் பூசி ஏதோ உள்ள வருவாங்களே தவிர காமராஜர் கூட ஆமா ஆமா காமராஜர் மற்ற கட்சி தலைவர்கள் வந்து தங்கள் கட்சி தலைவர்கள் மாதிரி கொண்டாடுற ஒரே கட்சி பாஜக தான் உலகத்தில் இன்னைக்கு கொண்டாடுற பட்டேல் விழா உட்பட பட்டேல் ஏதோ அவங்க கட்சி தலைவர் மாதிரி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அவங்க கட்சி காந்தி ஏதோ அவங்க கட்சி தலைவர் மாதிரி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக கொண்டாடுறதுக்கு தலைவர்கள் கிடையாது ஏன்னா சுதந்திர போராட்டத்தில் ஜெயிலுக்கு போனா யாரும் கிடையாது அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து தீனதாய் உபாத்தியாயனா இங்கே யாருக்கும் தெரியாது அதனால வந்து அவங்க வந்து மற்ற கட்சி தலைவர்களை வந்து கொண்டாட வேண்டிய கட்டா எம்ஜிஆரையும் தங்கள் தங்களோட தலைவராக வச்சுப்பாங்க எம்ஜிஆர் படத்தை போட்டு ஓட்டு கேட்டவங்க தானே ஜெயலலிதா படம் தங்கள் தலைவராக வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து விஜய் விஜய் வந்து பெரியார் படத்தை பேரை சொன்ன உடனே அவங்க அவங்களுக்கும் விஜய்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல எதிர்காலத்தில் அவர் பாஜகவோட எந்த ஒரு கூட்டணி அவருடைய பாயிண்ட் என்னன்னா தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ்ல தான் அவருடைய ஏரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவர் சென்ட்ரலை பற்றி அவர் மனசில் நினைக்கிற மாதிரி தெரியல இருபத்தாறு அவருடைய நோக்கமாக இருக்கலாம் அதுக்கேற்றபடி காய்களை அவர் நகர்த்துறாருன்னு நினைக்கிறேன் பட் அது வந்து உதயநிதிக்கு எதிரான காய்களெல்லாம் நாளைக்கு நிச்சயமாக டிஎம்கே வந்து ஒரு டாமினன் பார்ட்டி எதிர்காலத்தில் வந்து ஸ்டாலினோட வரிசு உதயநிதி நல்லாயிருக்கு தெரியும் நேச்சுரலி விஜய்க்கு வந்து உதயநிதி தான் ஆப்போனண்டாக இருப்பார் இப்போ மற்ற கட்சிகள்லாம் என்னாகும் நீங்கள் கேட்கலாம் மற்ற கட்சிகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ இருக்கணும் ஸ்டார் வேல்யூ இல்லை இப்போ பாஜக அண்ணாமலை இருக்காரு நான் கட்சியை வளர்க்குறேன்றாரு அந்த கட்சி எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குன்னு இருபத்தி நாலு தான் தெரியும் எடப்பாடியோட அதிமுக ஒன்றுபட்ட அதிமுக வந்தால் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது பிரிஞ்சு போய் கிடக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து விஜய்க்கு வந்து ஒரு வசதியான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த அதிமுக பிரிஞ்சு கிடக்கிறது ஒரு வசதியாக இருக்குது அதனால கருணாநிதி அவர்கள் போன தலைவர்கள் இல்லாத ஒரு வசதியா இருக்கு சோ இது ஒரு சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டைம் நினைக்கிறார் அவர் ஆக்சுவலா சோ அதனால காய்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெதுவா நகர்த்துறாருன்னு நான் பல நினைக்கிறேன் சோ இந்த தடவை உறுதியா வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் உறுதியான ஒரு அடியை எடுத்து வைப்பார் நினைக்கிறேன் இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன்ல பார்லிமெண்டா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அமைதி காப்பார் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா ஏதாவது ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்த வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ஸ் கொடுப்பாரா விஜய் இல்ல விஜய் வந்து நிச்சயமா இருபத்தி நாலு தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் ஒரு யாருக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க முடியும் திமுகவுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சிக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கறது கொஞ்சம் அந்த கட்சியை எடுத்து அவர் நாளைக்கு பாலிடிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு அவர் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது பாஜக அவருடைய கொள்கைக்கு பாஜக நேர் எதிராக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது எடப்பாடி அதிமுக அதோட அது எது எந்த அடிப்படையில் ஆரம்பிச்சதோ அது இப்போ சிதறுண்டு பிளவுண்டு கிடக்கிறதுனால அதுக்கும் அவர் கு
பேச்சை வந்து ஏடிஎம்கே பேச மாட்டேன்றாங்க முக்கியமான எதிர்கட்சியா இருக்காங்க சில விஷயங்களை பிஜேபி பேச மாட்டேன்றாங்க சில சமயம் வந்து திமுக வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அதிமுக பத்தி பேச மாட்டேன்றாங்க சில விஷயங்கள்ல சில விஷயங்கள்ல பாஜக பத்தி பேச மாட்டேன்றாங்க ஒவ்வொருத்தர் சில விஷயங்கள் வந்து பேசாதே இருக்காங்க விஜய் மாதிரி ஒருத்தர் ராவா ஒருத்தர் வரும்போது அவர் எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் இருக்கு ஆக்சுவலா சோ அவர் வந்து நிச்சயமாக ஊழல் எதிர்ப்புன்றது ஒரு முக்கியமா எடுப்பார் அவரு இன்னைக்கு வந்து திமுக அதிமுக ரெண்டுத்தையும் ஊழல் வச்சு அட்டாக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு பாஜகவே ஊழல் பேர்ல அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு சிஎஜியோட அறிக்கை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறத பாக்குறோம் அதனால அவர் வந்து அவருக்கு நாட்டுல பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவர் வந்து பேசுறது மூலமாக ஒரு மைண்ட் செட் என்னன்னு ஒரு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு லியோ வெற்றி விழா தான் தெரியும் நமக்கு ஆக்சுவலா பட் ஆனால் நிச்சயமா லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் தான் அவரோட ப்ரிஃபரன்ஸா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரியாரிட்டியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில போய் டெல்லி பாலிடிக்ஸ்ல வந்து எடுத்தவனு ஒரு மாட்ட மாட்டாரு அப்படின்றத என்னுடைய கணிப்பு ஆக்சுவலா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அவருடைய வந்த வெற்றி படம் வந்து லியோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முன்னாள் அடுத்த படம் நிச்சயமா அது கற்பனை தான் வரும் இந்த ஏற்படுத்தியிருக்கிற இந்த விதமான ஒரு ஹைப் மிக பெரிய அளவுக்கான ஒரு செல்வாக்கு பெரிய பேரு பெரிய தாக்கம் இந்த படம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெயிலர் அளவுக்கு போகாட்டி கூட ரொம்ப பெரிய வெற்றி படம் அது ஏன்னா எதிர்மறை விமர்சனங்கள் நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் எல்லாம் வந்தாலும் கூட இந்த வெற்றி விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே உன்னிப்பா கவனிச்சிருக்கிற இந்த சமயத்தில் அவர் பேசுற பேச்சு ரொம்ப அரசியல் ரீதியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் முக்கியமாக ஆடியோ லான்ச்சுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல அல்லது வந்து யார் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பேச்சு இருந்தது யார் வசூல் மன்னன் இதை தவிர யார் அரசியல எதிர்கால நட்சத்திரம் இதுக்கு என்ன இண்டிகேஷன் கொடுப்பார் நினைக்கிறேன் விஜய் வரதை பத்தி யாரும் ஆட்சேபிக்க முடியாது அவர் முழு உரிமையா பட் இவரை விட ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் அந்த ரஜினி வந்து கடைசி கட்டத்தில் பல்டி அடிச்சார் வரல அரசியலுக்கு வரல இன்ஃபேக்ட் இவரோட வந்து அவர் வந்து இவரோட அவர் பெரிய நடிகராக இருந்தார் உண்மையிலேயே பாப்புலர் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தார் இப்போ அவருக்கும் விஜய்க்கும் போட்டியாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றி அது வேற விஷயம் ஆனால் அவ்வளோ சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்த ரஜினிக்கு அது ஏதோ கொரோனா காரணம் உடல்நிலை காரணம் வேறு பல விஷயங்கள் காரணமாக இருந்தால் கூட அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா அவரை போன்ற நடிகர்கள் எல்லாம் முதல் தடவை ராமராவ் மாதிரி என்டி ராமராவ் மாதிரி எடுத்த உடனே ஒரு வெற்றியை வந்து சுவைக்க முடியுமான்றது சந்தேகம் எம்ஜிஆர் மாதிரி என்டிஆர் மாதிரி எடுத்த உடனே ஒரு வெற்றியை சுவைக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டை வந்து எடுத்த உடனே வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னா ரஜினி வந்து முற்றிலும் ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்ட்டு தான் அவர் விளங்கினார் அது வந்து உடல்நிலை காரணம் காட்டினார் கோவிட் காரணம் காட்டினார் வேற விஷயம் அவருக்கே வந்து அவருடைய பொசிஷன் தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாக யார் கூடயும் கூட்டணி வைக்காம போட்டி போட்டால் கூட்டணி வச்சு தான் பேர் கெட்டு போயிடும் எல்லா கட்சிக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு முதல் இருக்கு நம்ம அது கூட சேர்ந்தா கெட்டு போயிடும் நம்ம தனியாக போனால் கூட நமக்கு எடுத்த உடனே முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு கிடைக்காது அப்படின்னு அவர் நினைச்சு தான் அந்த அரசியல் அவர் விளங்கினார்னு என்னுடைய கணிப்பு ஆக்சுவலா ஏன்னா உண்மையும் அதுதான் அவருக்கு வந்து அவர் எடுத்த தனிப்பட்ட சர்வே எல்லாம் அவருக்கு வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எந்த சர்வேலையும் அவருக்கு வந்து பார்த்ததுல ஓட்டு இல்லைன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அவர் ரசிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க இப்ப விஜய்க்கு கூட அவர் ரசிகர்கள் எல்லா கட்சியும் சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க முக்காவசி விஜயோட சீரியல் பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சுல இருந்து ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ள தான் இருப்பாங்க அதிகபட்சம் முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ள அவரோட ரசிகர்கள் இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் பதினஞ்சு வயசு கீழே கூட நிறைய பேர் இருக்கலாம் அவருக்கு ரசிகர் ஆனா ஓட்டு போடுற வயசுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டுல இருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள தான் அவர் ரசிகர்கள் இருப்பாங்க சோ இந்த ரசிகர்களை நம்பி இப்போ இருக்கிற கட்சிகள் நீங்க ரஜினி பத்தி சொன்னீங்க ரஜினி கிட்டத்தட்ட மிஸ்திரி த பஸ் அவருக்கு என்னைக்கு செல்வாக்கு வருவாரு தலைவர் வருவாரு எல்லாம் அவருடைய தொண்டர் எதிர்பார்த்து வந்து <laughs> நடிப்பீங்க <laughs> நீங்க விட்டுட்டு வருவாரா இல்ல சும்மா இது மாதிரி ஒரு 
அப்பப்போ வரேன் வரேன் ஒரு பூச்சாண்டி காட்டுற மாதிரி புளி வருது புளி வருதுன்ற மாதிரி ஒரு பூச்சாண்டி காமிக்கிறதோடு நிறுத்திடுவாரா இல்லை ஒரு கட்டத்தில் வந்து யாருக்காவது ஒரு குரல் கொடுக்குற ஒரு லெவலில் போவாரா அப்படின்ற மாதிரி இருபத்த இருபத்தி நாலு அல்லது இரு இருபத்தாறு இந்த இருபத்தாறுல வரல வச்சுக்கோங்க விஜய் இருபத்தாறுல வரலன்னா அதுக்கப்புறம் எப்போ வர மாட்டாருங்க அது உண்மை இருபத்தாறுல விஜய் வரலன்னா அரசியலுக்கு அதற்கப்புறம் ஒரு அறவே மாட்டார் அது உண்மை அது மட்டும் உண்மை அதனால இருபத்தாறு தான் இருபத்தாறு வரையும் பொறுத்து பார்க்கணும் நான் சொன்னவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா சோ இருபத்தாறு அவரோட என் பாயிண்ட் அது ஆக்சுவலா அதான் அவர் ஸ்கேல் அது அந்த அதுக்கப்புறம் அவர் தள்ளி போட்டார்னா அவர் பாலிடிக்ஸ் குறமாட்டார் சும்மா தன்னுடைய படங்கள் ஓடும் போது ஏதோ ஒரு பந்தா படத்துக்காக இந்த மாதிரியான சர்ச்சைகள் எல்லாம் கலைப்பு விடுறாரு பாடல் வெளியிட்டு ஏதாவது பேசுவாரு இல்ல படத்தோட வித்தி விடும் போது ஏதாவது பேசுவாரு இந்த மாதிரி பண்ணுவாரு ஏதோ உண்மையிலே வரமாட்டாருன்னு இருபத்தி நாலு தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு அவரோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்த்து உண்மையிலேயே வர ஏன்னா அவர் இவ்வளவு பெரிய ஒரு கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்பு விட்டுட்டு இதுல வந்து அவர் டிவோட் பண்ணணும் ஃபுல் ஃபுல் டைமா அவர் டிவோட் பண்ணணும் சும்மா பார்ட் டைமா இருக்க முடியாது இப்போ கமலோட பார்ட்டி எங்க வெற்றி பெறல அவர் பிகேமா பார்ட் டைம் பாலிட்டிஷியன் அவர் ஒரு பார்ட் டைம் பாலிட்டிஷியனா இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு முழு பாலிட்டிஷியன்னா கட்சியை வளர்க்கணும் டூர் பண்ணணும் வில்லேஜில் போய் கொடி ஏற்றணும் நாலு தொண்டர்கள் வீட்டில் போய் சாப்பிடணும் பல விழாக்களை கொண்டாடணும் பல ஊர்வலங்கள் நடத்தணும் பல போராட்டங்கள் நடத்தணும் இது ஏதாவது கமல் பண்ணுறாரா எதுவுமே பண்ணல ஆனால் தேர்தல் வரும்போது தான் நீ இன்னும் எம்பி ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அவர் கட்சி என்ன இருக்கீங்க அவர் ரசிகர்கள் இருக்காங்க கட்சி இருக்கா கட்சி கிடையாது இப்போ காங்கிரஸ் உடைய திமுக உடைய போய் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு சீட்டு வாங்க போகிறார் அதோட அவருடைய அரசியல் முடிஞ்சு போச்சு அவர் தமிழ்நாடு அரசியலில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறதெல்லாம் வந்து இனிமேல் கனவு தான் கமலுக்கு ஸோ அது மாதிரி இப்போ விஜய் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கட்சியை ஆரம்பிச்சு பல உச்சாணிக்கும் <laughs> இருக்கும்போதே <laughs> ரிசைன் பண்ணிட்டு மக்களுக்காக நான் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு வந்தாருன்னா அவருக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பேர் போவாங்க ரஜினி மாதிரி அவருக்கும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டோட நிபிட் நின்றுமா இல்லை அவர் முப்பது பர்சன்ட் எடுத்தோடனே தொடுவாரா இல்லை அவர் கூட்டணி சேருவாரா கூட்டணி சேருவாரா அவர் கேட்ட கட்சி என்ன இருக்கு இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அவர் கமல் மாதிரி ஆக போறாரா இல்லை வந்து என்டிஆர் மாதிரி ஆக போறாரா இல்லை எம்ஜிஆர் மாதிரி ஆக போறாரா எம்ஜி அது அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நிறையா அதனால வந்து இயர்ஸ் டு டேக் அ டிசிஷன் அதுக்கு இருபத்தாறு தான் இன் பாயிண்ட் இருபத்தாறுல வரலன்னா எப்போ வர மாட்டார் சரி அப்படின்னா இப்போவே அவர் வந்து இலவச கல்விக்கான அமைப்புகள் உருவாக்குறது அல்லது வந்து சட்ட உதவி கொடுக்கறது இதெல்லாமே அடிப்படையிலே பண்ணிட்டே இருக்கார் நீங்க சொன்ன மாதிரி பூத் கமிட்டி அமைக்கிற வரைக்கும் அடிப்படையிலே பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை தாண்டி இதை பார்க்கும் பொழுது அவர் ரொம்ப குறுகிய காலத்திலேயே அரசியலுக்கு வர்ற மாதிரி அப்படிதான் தெரியுது இல்ல முந்தைய விட இப்போ கொஞ்சம் வேகம் அதிகரிச்சிருக்கின்ற நான் <laughs> மக்கள் <laughs> நற்பணிமன்ற <laughs> 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 
ஒரு அரசியல் தலைவரா முதலமைச்சரான ஆசையை தானே காமிக்கிறாரு இல்ல அவருக்கு ஆசை இருக்கலாங்க பட் அந்த ஆசையை அடையறதுக்கான வழிகளை வந்து நல்ல பிளான் பண்ணணும் அந்த பிளானிங் வந்து சரியில்லை வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பிசில் நடுவிலேயே வந்து பிளான் வந்து இதாயிடும் உடஞ்சு போயிடும் ஆக்சுவலா அது கற்பனையா போயிடும் அது ஆக்சுவலா ஸோ அதனால வந்து இவர் வந்து மிந்தி இருந்ததை விட இப்போ விஜய் வந்து விஜயோட தரப்புல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு வேகம் தெரியுது அரசியல் வர வேண்டிய வேகம் தெரியுது ஆனா அந்த வேகத்துக்கு ஏற்ப தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அவர் எழுபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி மாத்தி வச்சுக்க போறாருன்றத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஏன்னா இருபத்தி நாலு தேர்தலில் அவர் போட்டியிடுறாருனா இப்பவே அவர் பணிகளை ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஈவன் அவர் நினைச்சிருந்தா இப்பவே கூட வேட்பாளர் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் அவர் யாருக்கும் கூட்டணியெல்லாம் இருக்க போறது இல்லை அவருக்கு அவருக்கு கூட்டணி தரத்துக்கான கட்சிகளே இங்கே இல்லைன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அது மாதிரி இருக்கும்போது இருபத்தாறு அவருடைய எல்லையா இருக்கும்போது இருபத்தி நாலு தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த கட்சிக்கு என்னென்ன ஓட் பேங்க் இருக்குன்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் யார் யார் எந்தெந்த பொசிஷன் இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அப்படி தெரிஞ்ச பிறகு அவர் யார் பலவீனமா இருக்காங்க யார் பலமா இருக்காங்க நம்மளுடைய எதிரி யாரு யாரை நம்ம கவுண்டர் பண்ணணும் யாரை நம்ம கண்டுக்கூடாது இதெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த இடத்துல அவர் காயினை நகர்த்தினார்னா ஃபுல்லா இறங்கி காயினை நகர்த்தினார்னா இருபத்தி ஆறுல உண்மையிலேயே அவர் வந்து எந்த கட்சி அப்போ பலமா இருக்கோ நாலு கட்சி திமுக இருக்கு அதுக்கு பலமான எதிர்ப்பு போட்டி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு முக்கியமா ஒரு படத்துல அவர் வந்து அவர் ஒரு அரசியல் அறிவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கதாநாயகனா இருந்து வேற ஒருத்தரை கட்சியுடைய தலைவராகவும் ஆட்சியில அமர்த்தக்கூடியவராகவும் மாத்தினார் சர்க்கார்ங்கிற படத்துல அவர் சொல்லுவாரு இன்னொருத்தர் ஆட்சிக்கு வந்து அதிகாரத்தை கொடுப்பார் அந்த மாதிரி அவர் கட்சி தலைவராக இருந்து வேற ஒருத்தரை நோக்கி நகர்த்தக்கூடிய அரசியல பண்ணுவார் இந்த அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு மக்கள் அவருக்கு ஓட்டு போட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கி முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கி அவர் பதவிக்கு வந்தார்னா அந்த மக்கள் அவரை தான் பதவியில் உட்கார்ந்து ஆட்சி செய்யணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர அவர் இன்னொருத்தரை கை காமிச்சு இவர் தான் ஆட்சி செய்வார்னு சொன்னால் மக்கள் வந்து நிச்சயமாக ஏமாற்றம் அடைவாங்க மக்கள் வந்து இவரை ஆட்சி ஏற்றுறதுக்காக தான் ஓட்டு போகிறாங்களே தவிர இவர் கை காட்டுற இன்னொருத்தரை ஆட்சி அமைத்ததுக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்தாலே அது விஜய்க்கு வந்து பின்னடைவை கொண்டு வரும் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து இவருக்கு தான் ஓட்டு அப்படியே மக்கள் இவருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் இவருக்கு தான் ஓட்டு இவர் அதிகாரத்துக்கு வரது தான் ஓட்டு எதிர்கால <laughs> இந்தியா ஒரு ஆரோக்கியமான இந்தியா அது அமையணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு கட்சிகள் வந்து மக்களை பிளக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் ஊழல்களை தெளிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் அவர் பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அதுக்கு அவருடைய படங்கள் உதவி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேச வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அவர் படத்துல போய் எம்ஜிஆர் கூட பல படங்கள்ல வந்து அவர் கட்சி வளர்ச்சிக்காக ஒரு பல படங்களை அவர் பயன்படுத்தி இருக்காரு அவரோட படங்கள்ல ஈவன் திமுக இருந்த போதும் பண்ணியிருக்காரு அதிமுக வந்த போதும் அவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் படங்களை வந்து கட்சி வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்துறது தப்பு தப்பு கிடையாது ஆனால் அரசியலுக்கான முழு நேரத்தையும் அவர் டிவோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு மக்களோட மக்களாக அவர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த பீப்புளோட திங்கிங் அவங்கள பத்தின ஒரு என்ன வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால அவரை எப்படி தன்னை கட்டமைத்துக் கொள்ள போகிறார் என்பது முக்கியமான விஷயம் அவர் வந்து சினிமாவே ஒரு முழு நேரமா சினிமாவே டிவோட் பண்ணிட்டு ஏதோ பார்ட் டைம்ல அரசியல் பண்ற மாதிரி கமலை வந்து ஒரு மோசமான உதாரணம் கமல் முன் உதாரணம் அரசியல் வந்து நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து கமல் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து நல்ல உதாரணம் கமல் வந்து மோசமான உதாரணம் ஒரு அரசியலுக்கு வந்துட்டு இன்னும் சினிமாவில் போய் உட்காந்துன்னு அரசு ஒரு மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் ஒரு அரசாங்க பிரச்சனைகள் என்னன்றதை பற்றி தே இது கண்டுக்காம அவர் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் ஷூட்டிங்கு போயிருந்தார்னா அது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ கமலை வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ரஜினி ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அவரும் பயந்துட்டு பின்னாடி போயிட்டார் இவரும் வந்து கட்சியை ஆரம்பித்து ஒழுங்காக நடத்த மாட்டேன்றார் அதனால் விஜய் வந்து அவர் வந்தார்னா அவருடைய பாணியில் மக்களுக்கான முழு கவனத்தையும் செலுத்தி மக்கள் பிரச்சனைகளில் போராட வேண்டிய இடத்துல போராடி எப்படி அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கு இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு போகிற விஷயங்களாகட்டும் அதே சமயம் சொந்தமாக கட்சியை டெவலப் பண்ணி கட்சியோட கட்டுமானங்களை வந்து எல்லா கிராமங்களையும் உருவாக்குற விஷயம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து பண்ணணும் பண்ணினாதான் அவர் வந்து எதிர்பார்க்கிற வெற்றி அடைய முடியுமே தவிர சும்மா வந்து ஏதோ நாங்களும் வந்த அரசியலுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிச்சயமா நான் சினிமாலையும் இருப்பாங்க இதுலையும் இருப்பேன் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அரசியல் வருவேன்னு சொன்னா அதுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்க கருத்தில் குறிமைக்காக திருப்பிரிய மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்